红丽，没想到咱们兄弟俩这么快又见面了，但这回局面又扭转了。把洗髓精交出来！凭什么交出来？少废话！说不定我心情好，还能给你留个全尸。三哥，难道你就没有一点兄弟情谊吗？闭嘴！别叫我三哥，我从来就没把你当成过兄弟。你忘了皇阿玛怎么说的？兄弟齐心，其利断金。没想到你一再众叛亲离，难道你就不怕皇阿玛伤心吗？<笑>红丽啊，红丽，到现在你还拿皇阿玛压制我，你以为我会怕吗？你太天真了。实话告诉你，自打你一出京城，我就没打算让你活着回去。既然我心意已决。今天不是你死，就是我活。你死后木已成舟，那皇阿玛，他能让武帝红照继位吗？不会的，除非皇阿玛糊涂。皇位只能是我的，所以你不可活。这不能怪我，一切都是你自作自受。走。宋姑娘，爱四，爱四。这位姑娘，她根本就不叫什么爱四，她是宝贝了红丽，当今皇上的四皇子。三哥，没想到你真的是皇子。没想到你一直都在骗我，你这个骗子，你太让我失望了。宋姑娘，你听我解释，我不听你解释。爱公子，原来你的真实身份是宝贝了红丽，你想骗我们到什么时候？叶大侠，对不起，不要说对不起。难道这就是你所说的兄弟之道？这位贝勒爷，我们江湖人士不想管你们朝廷的恩恩怨怨，不如我们来个交易，是不是这个人死了？我就可以带着宋姑娘走。对，还得把洗髓精给爷留下尸首带回去。你去找个仵作，看能不能把尸身清理一下，最好不要让人发现伤口。我还要给皇阿玛一个交代。是。我这就算送你上路了，但愿咱们来世不要再相见。他就是当今皇上的四皇子，宝贝了红丽
，看来宋帮主和叶某一样，早已知道。没错，老朽只想悄悄把他送回京城，此事也就算了。谁知半路又出了变故。宋帮主，叶某有句话，不知当讲不当讲？叶兄弟，有话请讲。其实叶某早已知道，严邦看似江湖帮派，实则是由康熙一手扶持起来的，曾经秘密替康熙做过不少事情，是还是不是？这老朽就不瞒你了，叶兄弟，你所言正是。宋帮主，您是知道叶某的。一向闲云野鹤，从不过问庙堂之事。但是在江湖行走日久，也看遍了百姓疾苦，才渐渐明白，反清复明，与百姓的安乐比起来，实在不算什么。叶兄弟高见呐、啊！早就听说，洪丽向来主张满汉一家，而且，在众位阿哥当中，也是最有可能继承大统的。若他继位，必将视天下百姓为一家。从叶某与他相处这些日子来看，此人生性善良，嫉恶如仇，而且有容人之量。他日必成一代明君。嗯，叶兄弟，所言极是啊。只可惜，此时此刻。他丢了性命，这可如何是好啊？宋帮主，其实杀他的人是我。嗯？什么？宋帮主不必惊慌，我既然能杀他，自然也能让他起死回生。就是他了，你把尸首处理干净，伤口缝合好，记住，不能让任何人看出来，知道吗？大人，小的手艺有限，要死要活你自己看着办。哎，好，大人息怒，小人尽力而为，尽力而为，手脚利索点。是是是。叶大侠果然武功超凡，这一剑从心旁穿过，不致命却又闭住呼吸，分寸拿捏之准呐、啊！只怕天下再无第二人呐、啊！前辈过誉了，因早知天下有神医快手扁鹊吴老爷，医术高明，我才敢冒险出此下策。还望前辈能够将他救活，苍云感激不尽。<笑>叶大侠既如此说，那老朽岂能辜负？还请二位回避。啊，那贝勒爷就交给你了。啊
，贝里，不得了了，宝贝里的尸首被人换了。什么？这怎么回事？奴才该死！昨夜奴才叫仵作给宝贝勒擦洗，谁知道仵作半夜闹鬼，不敢碰尸首，只好等到今早再继续。谁知刚才掀开白布一看，这宝贝勒的尸首竟被人换成了守门的小兵。蠢货！叫你们看个死人都会出纰漏！我告诉你，红丽的死讯要是泄露出去。咱们都没好果子吃，佩林爷，奴才实在没办法了，你快给拿个主意吧。准是严邦那些家伙干的，想给皇阿玛告密。我们现在就去追，这次不跟他们客气，抓到了就地正法。遵遵命。贝勒爷，大事不好，外面来了一群官兵，自称是江淮大营的人，把我们团团围住了。江淮大营。你就是他们的头。本贝勒奉皇上旨意，来此寻找走失的皇四子宝贝勒红利。现在宝贝勒落入歹人手中，本贝勒正打算前往救援。你们莫名其妙包围本贝勒的落脚处是何道理？难道想阻止本贝勒寻找四弟吗？这位就是圣贝勒吧？卑职是江淮大营千总玉泰，现有急事向圣贝勒禀告。能否借一步说话？千总大人是吧？好说，里面请。千总大人，所来何事啊？圣贝勒，接旨。奉天承运。皇帝诏曰：查黄三子红石，借寻找黄四子宝贝勒之机出京，行谋害兄弟之时，结党营私，居心叵测，身负正望，着江淮大营裕泰人等押解回京，待朕查实案情，交宗人府议处，钦此。圣贝勒。领旨吧。敢问贝勒爷，宝贝勒现在身在何处？皇上已专程派人来接他。啊！宝贝勒。已经不幸身亡了。什么？贝勒爷，你可别要吓唬卑职啊！本来宝贝勒被盐帮贼人所劫，我得到消息赶去营救他，可谁知贼人恼羞成怒，竟痛下杀手。自从我出京以后，为了寻找宝贝勒，风餐露宿，历尽艰辛。几乎翻遍了山东、安徽两省的每一寸土地，愿指望四弟平安无事就好。可谁知，他竟遭此毒手。不知道皇阿玛听信了什么传言，竟说我谋害兄弟，这让我如何是好？贝里爷，现在宝贝勒的案情未明。如果您真是冤枉的，不如随卑职一道进京，向皇上解释清楚啊！你大哥好，好，我随你回京。不过我有个条件，贝勒爷，请讲。我四弟红利的遗体极为重要，入京之前需暂时入殓盖棺，任何人不得惊扰。那是当然，卑职可以向您保证这一点，请贝勒爷放心。阁主，属下无能，不仅没有拿到洗髓金
，宝贝了还被人给劫走了，属下罪该万死。这也不能完全怪你，对方手里有十字弩，想必是达子官府里的人，看来是京城出了问题。那帮达官显贵之中，也有人看上了洗髓经。阁主，求你再给属下一次机会，我一定把洗髓经拿回来。先不要急于行动，看看风向再说。本座早就说过，我们的目的不仅是洗髓经。还要打入达子宫廷内部，查清达子龙脉底细。阁主，想到得到消息，那天宝贝了玉玺，九死一生，最后又被野苍云救回了盐邦，现在正在盐邦中疗养。消息确实吗？千真万确。小的还看见，盐邦快手扁鹊吴老爷在盐邦为宝贝了诊治呢。阁主。既然宝贝了躲在盐邦养伤，洗髓经应该也在那里。要不我们再试一次吧。好，正好借此机会捉住红令，以此胁迫清廷。小姐，该吃药了。叶大侠呢？他怎么没来？他们都忙着照顾爱。你说什么？是我多嘴了，老爷不让说的。他还没有死。哎，小姐，小姐，小姐，别来动！小姐，停电！你想干什么？他在哪？你想干什么？你知不知道他是谁？自然知道，叶兄弟已然告诉我，他是雍正的儿子，打死的贝勒，是他们杀了我全家，我要杀了他。田田，小姐，你冷静点好不好？他是当今皇子，不能杀。你为什么要替他说话呀？难道非要做他们的奴才吗？奴才，如果能让盐帮不血流成河，我宁可当这个奴才。你知道吗？如果皇子死在盐帮，这后果有多严重吗？我不管。小姐，宋帮主，就交给我吧。小姐，宋姑娘，你当真要杀他吗？对。好，跟我来。宋姑娘，你进来。宋姑娘，他人就在这儿，你下手吧，一剑就能杀了他。我要杀了你！你怎么不动手？你不是想要他死吗？他现在手无缚鸡之力，你一剑就能结果了他的性命。动手啊！你怎么还不动手啊？动手啊！救！什么事？出出，出大事儿了，花吗？什么事？那个说，您听了要要顶住啊！狐狸，狐狸他他，狐狸怎么了？花吗？你要保重龙体啊！狐狸在淮安被歹人陷害，已经大去了。皇上，皇上，花吗？花吗？你要保重龙体啊！真没事，真死不了，狐狸也不会死。究竟怎么回事？儿臣也觉得情况委实，诡异莫测。宫里接到高庆喜的密报，说四哥被三哥陷害入牢，后来被盐帮所救。可是又传来消息说，三哥正护送四哥的灵柩回京。三哥又说
，刺客是被盐帮所害。你看，这是很是蹊跷。这火要见人，死要见尸。这没见到红烈尸首，就不会相信这些鬼话。同志，你先去连亲王府，将此事告诉你八叔，看他有什么反应。儿儿臣明白，儿臣这就去办。那边，嗯，哎，哎呦，那边看看，别老守在这儿。有没有啊？啊？八叔，您这是刨地呢，还是挖菜？先生，有什么事情先放一放，容我办完了正事要紧。找到没有啊？您要办什么正经事儿啊？我家那个蠢才小厮不知好歹，竟然将我那千两银子买来的铁头将军弄跑了，气死我了！那可是百战百胜的。八叔啊，我看您够了吧？您演这出啊，都快赶上京里别老在这待着班了。我是来给您报丧的，好歹您听我说完了，再接着演啊。报丧？谁死了？哎呀！我那可怜的四哥红利，在淮安被人给杀了。我就说这两天，又严老跳个不停。果然出事了。装，继续装。八叔啊，其实您老人家早就知道了吧？这说不定啊，四哥的死就是您手下人干的。贤侄，你说的这是什么话？证据在哪儿？你怎么能够红口白牙诬赖本王呢？啊！本王就算有心杀红林，也得有人帮手，不是？可本王在东陵待了那么多年，手下的人死的死，散的散，都被皇上整治光了。哼！府里现在尽是些老弱病残，本王总不见得有分身术，非到淮安去杀人吧？哎呦！这我可不好说啊，八叔。现如今这个世道，什么怪事儿都有可能发生啊！你，哎，好了，本王不装了，我们打开天窗说亮话吧。你跟你皇阿玛一样，都是那一套。本王越是退让，你们就越步步紧逼。好啊，有本事，你让你皇阿玛赐三尺白绫，给个痛快算了。哎呦，八叔。不敬啊！您就不怕我告诉皇阿玛？哼，怕什么？啊！本王在这儿等着，你拿不来三尺白绫，你就不是男人。不可理喻。好走不送。喝杯了。王爷，刚才高武来信，说是圣贝勒把宝贝了。伤口好些了吗？好多了。您的药实在太神奇了。啊，好好歇息吧。好。贝勒爷，叶某多有得罪了。叶大侠千万不能这么说。若不是你刺我一剑，我的命只怕就丢了。哈。老夫罪该万死，让贝勒爷您受惊了。还请您不要怪罪叶大侠。如若不是叶大侠，他这一剑，我想，贝勒爷连同小女，怕是性命都不保啊！宋帮主，我明白。叶大侠，乃侠义之士。贝勒爷英明啊！帮主，什么事？什么？好大的胆子！传我的口令，开刑堂。是。宋帮主，出什么事了、啊？本帮堂主老赵，他坏了我帮里的规矩，老夫这就去处置。叶兄弟，在这里陪贝勒爷说话。嗯，贝勒爷，老夫先告退。
Chill. Shou 我有国法方有帮规老夫也无力为你开脱张兴师有帮法行事有啊啊强收立先有背叛严帮 好了，方法惩戒到此为止。住手！ 如果你们想要这帮主的位子尽管冲我宋某来与他人无关把他们都放了宋帮主事已至此你就让出帮主的位子我们还是好兄弟呸帮主的位子我根本没看中不过要把帮主之位交给你们这群小人简直是痴心
来者何人，竟然如此卑鄙行事！爹，我在网吉寺见过他们，他们，他们就是抢夺洗髓经的人。上次没向宋姑娘通报姓名，实在失礼。在下是明月会前总舵主李尊明，现在明月会已改为明月阁，在下担任大护法一职。这位就是明月阁的阁主，苏千珏。久闻宋帮主大名。今日一见，果然名不虚传。老朽明白了，感情是明月阁之事，想要吞并我们严邦是吗？宋帮主此言差矣，严邦之中自有心存忠义之事，情愿与明月阁一同致力于光复大业，何来吞并一说？本座倒是希望宋帮主以忠义为先，交出红利，共攘胜局。你们这些自鸣侠义的家伙，比清廷更无耻！我们严邦才不会跟你们联手呢！少跟我废话！宋之幽，你自己看着办。慢。也罢，这帮主之位，老夫可以让出来，只求从今往后，能让我们妇女平平安安的还乡养老，其他与老夫无关。爹，不可以。天天，爹爹，让你失望了。爹，都是女儿连累了你。好一出父女情深呐、啊，别在这装腔作势了，把他们给我绑了。你的伤没事吧？还好。我看他们一时半会儿追不上来，现在咱们必须分头行动。宋姑娘，你保护宋帮主，找一处稳妥的地方疗伤。我护送宝贝了回京城，到了京城怎么都好办。嗯，叶兄弟说的有道理，就分头行动吧。老夫在这附近有几个知己朋友，这就投奔他们去，多保重。宋帮主，连累您了。连累严邦了，哎，千万不要这么说。宋姑娘，保重，告辞。爹，你八叔真是这么说的？儿臣不敢有半句欺瞒。呃，八叔当时的确无礼之极，他，他还说。要皇阿玛下旨杀了他。你八叔发那么大火，看来是被你给气着了。嗯，皇阿玛，你说四哥的事儿，嗯，会是八叔做的吗？除了他，还会是谁？儿臣也这么觉得。你找个机会，试试他的态度
，儿臣遵命。那，您保重龙体啊。行了，朕累了，你跪安吧。儿臣告退。报备了，坐。一个人在想什么呢？宋帮主受了伤。宋姑娘也不知道怎么样了，还有那个喜字，也不知道去向。贝勒爷，我今天给你带来一个人。哦，爷，爷，喜字。哎呀，爷，爷，行了，还活着喘气儿呢。爷，爷呀，能见到你真好。你没事更好，喜子想死你了。怎么想我了？我被明月会打昏醒来之后，奴才一路涉水跋山，历尽艰难险阻。奴才心里要是没有爷，估计今天都见不到爷你了。喜子真的想爷啊！奴才在路上听到爷在盐城被围剿的消息，特别担心。我想保护爷，可我不在爷身。差不多就行了，别胡言。什么涉水跋山，是跋山涉水。啊，爷，宋帮主和宋姑娘都还好吗？宋帮主受了伤，而且伤得很重。啊，喜子，我跟你说，你先去趟盐城，到兵营去调兵，来祝叶大侠，不得有误。喜子明白，叶大侠，对不住，让宋帮主受了伤，还拖累了你们。我这心里啊，实在是过意不去。这是哪里话？贝里，您这不是见外了吗？我怎么就见外了？哦，除非咱们是兄弟。好兄弟，杨叔叔，我对他怎么样了？宋帮主内伤颇重，要好好调理一段时日。真是有劳贤弟了啊！帮主，小弟有一句话，不知当讲不当讲。你想问我，为何替清廷卖力，收留宝贝来养伤是吗？盐帮在江湖中一向名声不错，我知道宋帮主曾替康熙爷做过些事情，但如此公开庇护大清皇子，与江湖义士作对，却是前所未有，实在令人不解呀、啊。江湖中人只知打打杀杀，所谓义士之流，也只是关心一己的王土霸业。试问，又有谁替天下的百姓着想过？啊！烦请宋帮主多多赐教。贤弟，田间种地的农夫，房间买卖的小贩，这些最普通的百姓心中，他们是想汉人当皇上，还是？让满人当皇上啊！当然想汉人当皇上了。天天，听，听你杨叔叔。